எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் நிறைய பேர் வந்து ஹெல்த்தை பற்றின விஷயங்கள் நிறைய பேசுங்க மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க இது வந்து ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாங்க நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறது நம்ம எல்லோருக்குமே எப்போதுமே பிடித்தமான ஒரு குல்கந்து தான் ஆனால் அதுக்கு முதல்ல அந்த குல்கந்து என்ன சுவை அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம நாட்டில் வந்து ஆறு சுவையை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் வந்து துவர்ப்பு சுவை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சுவை அந்த துவர்ப்பு சுவையை நிறைய கண்ட்ரியில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணவே இல்லைங்க நம்ம துவர்ப்பு சுவை எதுலெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாக்கு வெத்தலை பார்க்க போகிறது அந்த காலத்தில் பழக்கமாக இருந்தது இல்லையா அந்த பாக்கு நம்ம சுவைச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த துவர்க்கும் எது வந்து நம்ம வாயில் போட்டு மென்று முழுங்குறப்போ அந்த தொண்டையில் வந்து ஒரு கட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருதோ அதெல்லாம் வந்து துவர்ப்பு சுவை விளாங்காய் பார்த்தீங்கன்னா துவர்ப்பு சுவை இருக்கும் விழாம் பழமாக இருந்தால் கூட ஓரளவுக்கு துவர்ப்பு சுவை இருக்கும் மாங்காய் சின்ன மாம் பூவும் மாம் பிஞ்சும் பார்த்திங்கன்னா துவர்ப்பு சுவை இருக்கும் வாழைப்பூ அதுலேயும் துவர்ப்பு சுவை இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நம்ம நாட்டில் இருக்கிற உணவில் வந்து துவர்ப்பு சுவையை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அதில் வந்து முக்கியமான இது வந்து எல்லாருக்கும் பிடித்தமானது கொஞ்சம் குறைவான துவர்ப்பு சுவை இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரோஜா பூ இந்த வந்து இந்த ரோஜா இதழ் வந்து பிங்க் கலர் ரோஸ் இதழ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பூஜைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது ரொம்ப சுலபமாக நம்ம நாட்டில் கொடைக்கக்கூடிய ஒன்று இதில் வாயில் போட்டு வெறுமன மென்று சுவைச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த துவர்ப்பு சுவை நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த காலத்தில் வந்து குல்கந்து பண்ணாங்க நம்ம நாட்டில் சரி இந்த துவர்ப்பு சுவை எதுக்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் இருந்து பாடல் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா துவர்ப்பு சுவை எடுத்துக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரத்தத்தை சுற்றி செய்யும் ரத்தத்தில் இருக்கிற வந்து தேவையற்ற இதெல்லாம் வந்து வெளித்தள்ளுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து தாது விருத்திக்கு ரொம்ப முக்கியமானது துவர்ப்பு சுவை அந்த காலத்தில் வந்து குழந்தைங்கள் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இதுவே இல்லை கற்பப்பை பலப்படுவதற்கும் துவர்ப்பு சுவை முக்கியம் ஆண்களுடைய தாது விருத்திக்கும் இந்த துவர்ப்பு சுவை ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம உடம்புல வந்து பல பல வேலைகள் நடைபெறுவதற்கு இந்த துவர்ப்பு சுவை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம சாப்பிட்ட உணவு ஜீரணமாகி நல்ல வந்து குடலுக்குள்ளே இழுக்கப்பட்டு ரத்தத்தில் போய் சேர்ந்து அதை வந்து திரும்ப எலும்புக்கு போய் மஜ்ஜைக்கு போய் அந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் நடைபெறணும் அப்படிங்கிறப்போ இந்த துவர்ப்பை சுவை இருக்கிற உணவு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இந்த குல்கந்து வந்து அந்த காலத்தில் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு பெரிய பாட்டிலை வச்சுருப்பாங்க ஏர்லி மார்னிங் எழுந்ததும் ஒரு டீஸ்பூன் குல்கந்தை சாப்பிடுவாங்க அந்த குல்கந்தை சாப்பிட்றப்ப அவங்களை வந்து அந்த பிளட் ப்யூரிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்களே நேச்சுரலாக ஒரு ரத்தத்தை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணும் இப்போ அந்த குல்கந்து பண்ணுறது உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லிட்டு எப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறாங்க அதுலேயே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டெல்லாம் இப்போ கிடைக்குது அதுவும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த குல்கந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னாக்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க வெளியில் வச்சாலே நல்லா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய செஞ்சு வச்சுட்டாங்கன்னாக்க ஒரு ஒன் இயர் வரைக்கும் கூட வச்சுருப்பாங்க ஒன்றுமே ஆகாது ஒரு சுலபமான முறையில் இடிச்சி பண்ணாமல் நம்ம ஒரு மிக்சியை யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுறதை இப்போ பார்க்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபது பூவை உதுத்து வச்சுருக்காங்க இது உதுத்த பிறகு நம்மளுக்கு வந்து அந்த காம்பெல்லாம் எடுத்து உதுத்த பிறகு நல்ல ஒரு அகலமான ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அந்த வலை கிண்ணத்தில் ரொம்ப குவிக்காக அலசி எடுத்துக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு துணி மேலே பரப்பிட்டு ஈரம் இல்லாமல் நல்லா அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிக்கணும் ஈரம் இல்லாமல் ஆகிடும் அந்த ஈரம் இல்லாமல் இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ இதை வந்து நான் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு பண்ண போகிறேங்க இது கொஞ்சமாக தான் வரும் நம்ம அரைக்கிறப்ப இதில் வந்து நம்ம வந்து பணம் கல்கண்டு சேர்க்கலாம் இல்லை நம்ம ரெகுலர் கல்கண்டு பெரிய கல்கண்டு சேர்க்கலாம் நான் வந்து வீட்டில் வந்து இப்போதைக்கு இந்த டைமண்ட் கல்கண்டு தான் இருந்தது அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இருபது பூக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து நம்மளுக்கு டைமண்ட் கல்கண்டுன்னு பார்க்குறப்ப ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இங்கே வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எல்லாத்துலேயுமே தோற்பு சுவை இருக்குது மெலன் சீட்ஸு அதாவது வெள்ளரி வித கொஞ்சம் கசகசா பாதாம் முந்திரி நம்ம சாரப்பருப்பு இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு துவர்ப்பு சுவை இருக்குது அதோட குங்குமப்பூ குங்குமப்பூவும் வந்து துவர்ப்பு சுவை இருக்குது இப்போ இதில் வந்து இந்த கல்கண்டு சேர்த்து செய்கிறப்ப அந்த தித்திப்பு சுவையும் சேரும் அந்த துவர்ப்பும் தித்திப்பும் சேர்றப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ இது எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாங்க முதல்ல வந்து இந்த கல்கண்டை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கிறேன் இதோட இந்த குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கிறேன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் எ
அது என்ன பண்ணுவானுக்கா லேயர் லேயராக போடுவாங்க இல்லைனா வந்து நல்லா ஃபைனாக ஷ்ரெட் பண்ண மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு பிடிச்ச கல்கண்டு வச்சுக்குவாங்க ஒவ்வொரு லேயராக போடுவாங்க அந்த ஜார் நிறைய இருக்கிற மாதிரி போடுவாங்க இப்போ நான் வந்து ரொம்ப குயிக் மெத்தட் மாதிரி அப்படி செஞ்சுட்டேன் இப்போ இதோடு வந்து கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்து கலந்துக்கிறேன் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சால் ஒன்றும் கெட்டு போகாதுங்க இதை நம்ம ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னாக்க தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் அதாவது ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா போதுமா இருந்துங்க இந்த துருப்பு சுவையோடு அந்த இனிப்பு சுவையும் இருக்கிறப்ப அந்த நட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை வச்சு நம்ம மில்க் ஷேப்பும் மில்க் ஷேக்கும் பண்ணலாம் நிறைய டிஷ்ஷஸில் யூஸ் பண்ணலாம் இது முக சுவையான குல்கந்து தயாராகிடுச்சிங்க இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு உலர்ந்த கண்ணாடி பட்டில் எடுங்க பிளாஸ்டிக்கில் எடுக்க வேண்டாம் இல்லைனா நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு பீங்கான ஜாரெல்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி வச்சுருந்திங்கன்னா அதில் எடுங்க இது நிறையா குவான்டிட்டியும் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து தினம் பீடா போடுறவங்க பீடாவில் போட்டு ஃபோல்ட் பண்ணுவாங்க அது எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நார்த் இந்தியன் பீடாவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சவுத் இந்தியன் பீடாவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வெத்தலை பாக்கோட இதையும் சேர்த்து ஃபோல்ட் பண்ணுவாங்க அதோட கொப்பரையும் சேர்ப்பாங்க இதில் இருக்கிற எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லதை செய்யும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது அதோடு வந்து தோர்ப்பு சுவை அது எல்லாத்துலேயுமே தோர்ப்பு சுவை இருக்குது இந்த ரோஜா இதழ்லேயும் தோர்ப்பு சுவை இருக்குது தித்துப்பு சுவை வந்து நம்ம கல்கண்டு பணங்கள் கண்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலர் வரும் தேன் தேன் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆல்கலைன் பை நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உண்மையான தேனாக இருக்கணும் அது வந்து நேச்சுரலாக எடுத்த தேனாக இருக்கணும் அந்த தேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரத்தத்தினுடைய அடர்த்தி பிஹெச்சும் தேனுடைய பிஹெச்சும் வந்து ஒன்று தான் அதனால தான் அந்த காலத்தில் இந்த மெடிசன் எல்லாம் வந்து பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு தேனில் குழச்சி கொடுத்தாங்க அதாவது வந்து நாட்டு மருந்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேனில் குழச்சி கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுனாக்க நம்ம உடனடியாக ரத்தத்தில் உறிஞ்சப்படும் ஏன்னா அதனுடைய பிஹெச்சும் இதனுடைய பிஹெச்சும் ஒன்றாக இருக்கிறதுனால உடனடியாக உறிஞ்சப்படும் இப்போ இந்த இதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து எம்டி ஸ்டமக்கில் நம்ம சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லதை செய்யும் வெத்தில பாக்கில் போட்டும் நம்ம பண்ணலாம் பல விதமான டிஷ்ஷஸ் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் மில்க் ஷேக்கில் இருந்து இன்னும் வந்து நிறைய டெசர்ட்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஐடியலாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸு இந்த அப்படியே சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுவும் ஏர்லி மார்னிங் வந்து எம்டி சமயத்தில் அப்படியே சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிட்டாலே போதுமானது